আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো আমার পরিচয়টা আগে বলি আমি আব্দুল আল সাদেক প্রভাষক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ ডক্টর মাহবুর রহমান মোল্লা কলেজ তো আমরা আজকে ডিএমআরসি অনলাইন ক্লাসে পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র শুরু করতে চাইতেছি তো আমি প্রথমে আলোচনা করব যে কি কি অধ্যায় আমরা দ্বিতীয় পত্রে পড়ব সামনে আর আমাদের দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষায় দ্বিতীয় বর্ষের সরি দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষায় যে যে অধ্যায়গুলো আছে সেগুলো পড়ব আর এরপর আমরা এই চ্যাপ্টার এই দ্বিতীয় পত্রের প্রথম যে অধ্যায় তাপ গতিবিদ্যা সেটা আলোচনা করা শুরু করব আর কি তো শুরু করা যাক তোমরা খাতা কলম না বুঝতে পারো প্রয়োজন জিনিসপত্র লিখে ফেলতে পারো হ্যাঁ শুরু করি আমরা ঠিক আছে বিসমিল্ল রহমান রহিম তো দ্বিতীয় পত্রের অধ্যায় হচ্ছে এগারোটা এখানে প্রথম অধ্যায় হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের হিটের একটা শাখা দেন দ্বিতীয় অধ্যায় আর তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে স্থির তরিৎ তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে চলতরিৎ এটা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটির পার্ট শাখা আর চতুর্থ অধ্যায় হচ্ছে তরিৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব পঞ্চম অধ্যায় হচ্ছে তরিৎ চৌম্বক আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিজমের পার্ট চৌম্বক আর ষষ্ঠ অধ্যায় জ্যামিতিক আলোক বিদ্যা আলোক বিজ্ঞান সপ্তম অধ্যায় ভৌত আলোক বিজ্ঞান অষ্টম অধ্যায় আধুনিক পথ বিজ্ঞানের সূচনা আচ্ছা ষষ্ঠ সপ্তম এটা হচ্ছে অপটিক্স বা লাইটের পার্ট অষ্টম অধ্যায় হচ্ছে মডার্ন ফিজিক্স নবম অধ্যায় পরমাণুর মডেল এবং নিউক্লিয়ার পদার্থবিধান হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের পার্ট দশম অধ্যায় সেমি কন্ডাক্টর ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রনিক্সের পার্ট এটা আমরা মডার্ন ফিজিক্স বলতে পারি দেন এগারোতম অধ্যায় হচ্ছে জ্যোতির্বিজ্ঞান মানে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স তো এই এগারোটা অধ্যায় আমাদের দ্বিতীয় পত্রে আছে আমাদের ফাইনালে এরকম আটটা সিকিউ থাকে প্রথম পত্রের মতোই আটটা সিকিউ থাকবে প্রতিষ্ঠান সিকিউ ব্যবহারিক হচ্ছে প্রতিষ্ঠান বা আটটা সিকিউ থেকে যে কোনো পাঁচটা অ্যান্সার করতে হয় এই অধ্যায়গুলো থেকে পাঁচটা সিকিউ আর যেটা কম্বাইন কোশ্চেনও হয় মাঝে মধ্যে আর আমাদের দ্বিতীয় পত্র দ্বিতীয় বর্ষের যে প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা সিলেবাসটা হচ্ছে একটু বলি আমি এর হচ্ছে প্রথম অধ্যায় প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় আর ষষ্ঠ অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় এই চারটা অধ্যায় আমাদের প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষার সিলেবাসে আছে তো এখানে এই চারটা অধ্যায় থেকে কোশ্চেন হবে আটটা আমাদের প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা চারটা অধ্যায় থেকে কোশ্চেন হবে আর সিকি হবে আটটা তো যেহেতু বুঝতে পারতেছেন চারটা অধ্যায় প্রতি অধ্যায় থেকে মিনিমাম দুটা অধ্যায় থাকার কথাই আর এমন অধ্যায় থাকতে পারে যেখান থেকে তিনটা কোশ্চেন হইতে পারে ঠিক আছে সিকি হইতে পারে তো আমরা আজকে যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যা বা থার্মোডাইনামিক্স তো তাপ গতিবিদ্যার দুইটা পার্ট আছে প্রথম অংশ আর দ্বিতীয় অংশ তো প্রথম অংশে তোমার তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র আর প্রথম সূত্র বিভিন্ন টার্ম আছে প্লিকেশনস আছে এগুলো আলোচনা করবো আমরা দেন আগামী ছয় সাতটা ক্লাস ইনশাল আমি তোমাদের সাথে আছি তো আমরা শুরু করি প্রথম অধ্যায়ের বা তাপ গতিবিদ্যার যে টপিকগুলো প্রথম অংশে সেগুলো হচ্ছে বলতেছি যে তাপ ও তাপমাত্রা তারপরে হচ্ছে তাপমাত্রা ভিভিন্ন স্কেল দেন তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র ডিডাব্লিউ ইকাল পিডিভি এটা একটা ডিরাইভেশন দেন চারটা প্রক্রিয়া প্রথম সূত্রের উপর বেস করে আমরা চারটা প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব সমচাপ সময়তন সমস্ন রুদ্রতাপীয় এই চারটা প্রক্রিয়া দেন বিভিন্ন ধরনের আপেক্ষিক তাপ এই তোমার আপেক্ষিক তাপ তারপরে আপেক্ষিক সূত্র তাপ এই দুটোর সাথে তোমরা পরিচিত নতুন করে পরিচিত হবে সি এর সাথে মানে মোলার আপেক্ষিক তাপ शुरू करते न्यूनतम सूत्र प्रथम सूत्र मन कर पार्टिकल कणा जेमन आलोर कणा स्मस्ट पार्टिकल फ्लैट 
मतबाद तो ये मतों बादे तापेर जी खुदों तो मुकाना तब नाम होती क्या उड़ी तापेर खुदों तो मुकाना तापेर खुदों तो मो कोना इडोचे क्या उड़ी एमसीक्यू ते आस्त बड़े का मन रहे हो क्या उड़ी तो ये मतों बाद उन्हें शायद जी तापेर खुदों तो मुकाना ने काज कोर्से क्या उड़ी आलोचना कोर्से क्या उड़ी तो तापेर एको ए ही मोतबाद होना चाहिए तापेर एको इधर अच्छे कैलोरी तापेर एको कैलोरी हमने पुकार शुरू शांति दी पापेर या C A L कैलोरी तो यहाँ एक कैलोरी बोलते की बुझे एक ता स्वांग का माध्यम दे आस्ते पड़े एक कैलोरी तो मैं लिखा रखो आई मुख्य बोल बो एक कैलोरी एक ग्राम एक ग्राम विशुद्ध पानी भर, एक ग्राम असो एक ग्राम विशुद्ध पानी तापमात्रा एक्सेलसियस डिग्री बीती करते जेपुरी मान तापेर प्रयोजन ताके बोलो है एक कैलोरी हाँ अम्म आवार बोलते सी एक ग्राम विशुद्ध पानी तापमात्रा एक्सेलसियस डिग्री बीती करते जेतापेर प्रयोजन बाजे तापशक्ति प्रयोजन जेतापेर प्रय इखान आमी शंकर जो हम बोल सी तो खान आमी बोल सी जे एक्सेलसियस डिग्री एक डिग्री सेल्सियस बोले नहीं इटा बोलते बात तम तो इटा मुझे एक तो पाठ तो को आसे कि ना ही इटा तुमने एक तो एक डिग्री देख बा जे एक्सेलसियस डिग्री और एक डिग्री सेल्सियस तो इटा मुझे पाठ तो को आसे कि ना ठीक है सर तो इखान इखाने ये पूर्ण जुन्दी था कोन कैलोरी मौतों बात था देन अमरे आधुनिक जी मौतों जितना अपन काज मरे नियालोचना कर बा अमरे बर्तुमान जी आधुनिक जी मौतों बात था शेरा बोली शेरा उनसे तो मर गोतियों मौतों बात गोतियों गोतियों मौतों बात ये तो जो आधुनिक मौतों बात आधुनिक तो पौरवोत्ती ते बिगड़े रामफोर्ड तापड़े चुच जूल तारा अनेक अनेक पुरी क्या कोर्स तो अनेक पुरी क्या कोरे देख से जैसोले इकालिंग मौतों बात ताबूल इटा शोले कुनो कौना ना इटा एक शक्ति जानती शक्ति एक रूप जब हम एक विभिन्न शक्ति जानती शक्ति एक शक्ति ते कार्य शक्ति रूपांतरण कर जब हम गोदी शक्ति देखें ताप शक्ति कौन बढ़ाई होते पड़े रूपांतर होते पड़े अब अब विभव शक्ति देखें ताप शक्ति कौन बढ़ाई होते पड़े तो हम जो देखते एग्जांपल दे जब हम अम्मी आमरे हाथ शक्त हाथ जो देखो शी ताले ताप उत्पन्न होते से तो लेकिन के जे ए जे शक्ति में बैक उठते से इरा ताप इसे बैन पाई थे दे अब आर हम जो दी बोली जे ड्रिल मशीन दर कोनो किसी जन ड्रिल करते जाबो ऐसे कन देखा जाबे जे ताप उत्पन्न है तो मने ड्रिल मशीन में जे जांतिक शक्ति ज़्यादा काज संपादित हो गए काज काज संपादित हो काज संपादित हो हो गए तब आलू लिखा रखते बारों जे ताप दर जब हम काज हो गए ताप के वो एक शक्ति तक क्या शक्ति रहता ताप शक्ति उन्नत शक्ति तो कन्वर्ट करा जाए उन्नत शक्ति तक अब ताप शक्ति ताश आ जाए ठीक है सर ए इधर ना हमने आलो पढ़ो पढ़ो बोलते आप ऐसे कुछ होते हैं जूल इधर शॉंक के बाद अपना शानिक में पुकार करो जे दिया हाँ तो जूल इधर होते हैं ऐसे एको हाँ आजुनी एको बहुत तो आने जाता जूल एक मतलब ताप शुद्धि एको जूल आ क्या एको कुछ होता है सीजीएस बोलते हैं बड़ा इधर शेड होते हैं कैलोरी तो जूल और कैलोरी वगैरह शंपुर पास है शिवाली की तो ये तो तो एक ही बुझा आ चले वन कैलोरी के फोर पॉइंट टू जूल तो बुझा है जब हम जो दी फोर पॉइंट क्योंकि फोर पॉइंट टू जूल जानती शक्ति काज को रहता है इसी का ना एक एक कैलोरी ताप उत्पन्न ना होगा मान कैलोरी ताप उत्पन्न ना होगा ठीक है सर ऐसे तो ताप ताप नहीं होता बट कथा देना हम शुरू तापमात्रा 
তো তাপমাত্রা হচ্ছে কি বস্তু তাপীয় অবস্থা তো এখানে আমি যদি বলি তাপমাত্রা এমন একটা প্রপার্টি বা এমন একটা বৈশিষ্ট্য যা দ্বারা বোঝা যায় আসলে যে তাপের প্রবাহ কোন থেকে বা কোন বস্তু থেকে কোন বস্তুতে হবে এটাই বোঝা যায় হ্যাঁ তো যেমন এটা বোঝার জন্য বলা যায় যে পানির প্রবাহ পানির প্রবাহ কোন দিক থেকে কোন দিকে হয় যেমন আমি যদি বলি একটা এটা একটা এ ট্যাঙ্কি একটা ট্যাঙ্কি হচ্ছে বি ট্যাঙ্কি তাহলে কানেক্ট করা এখানে একটা চাবি আছে ঠিক আছে তো এ ট্যাঙ্কিতে পানি আছে বি ট্যাঙ্কিতেও পানি আছে তো এ ট্যাঙ্কিতে পানি আছে সাপোজ মনে করো বিশ লিটার ধরো আর বি ট্যাঙ্কিতে পানি আছে এটি লিটার কিন্তু এ এ ট্যাঙ্কির পানির হাই বি ট্যাঙ্কির পানির থেকে কিন্তু বেশি তো পানি কোন থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হয়েছে চাবিটা খুলে দিই তো পানি এ ট্যাঙ্কি থেকে বি ট্যাঙ্কিতে যাবে না বি ট্যাঙ্কি থেকে এ ট্যাঙ্কি যাবে তোমাকে আমি কোয়েশ্চেন করি তোমরা বলবা যে এ ট্যাঙ্কি থেকে বি ট্যাঙ্কিতে যাবে কারণ এখানে যার উপর ডিপেন্ড করতেছে পানির প্রবাহটা সেটা হচ্ছে পানির প্রেশার বা হচ্ছে হাইট ঠিক আছে তো এরকম তাপ কোন বস্তু কোন বস্তুতে যাবে সেটা ডিপেন্ড করবে যে তাপমাত্রার উপর হ্যাঁ এখানে যেমন ডিপেন্ড করছে কিসের উপর হাইট বা প্রেশারের উপর কতক্ষণ পর্যন্ত পানির প্রবাহ হবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুই বছর এই এই জায়গায় প্রেশারটা কি হয় সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পানির প্রবাহ হবে কারণ বস্তুর ক্ষেত্রে যদি বলি একটা বস্তু এ একটা বস্তু এ একটা বস্তু বি আর একটা বস্তু একই উপাদান একটা বড় বস্তু হ্যাঁ এটা কিন্তু আমি হিট দিতেছি এটা হিট দিতে একসাথে এটাকে মনে করি হিট দিলাম আমি প্রায় দশ মিনিট হিট দিলাম আর এটাকে আমি হিট দিলাম প্রায় বিশ মিনিট হিট দিলাম আর কি তো হিট দেওয়ার পর সরাই তারপরে যেটা হিট দিতেছিলাম সেটা সরাই নিলাম তাহলে এখানে কোন বস্তুটা বেশি কোন বস্তুটা বেশি উত্তপ্ত হবে এই বেশি উত্তপ্ত হবে তোমার এটা কারণ এটা বস্তুটা অনেক ছোট হ্যাঁ এখানে এই বস্তুটা তার তুলনায় বড় ধরলাম তার টেম্পারেচার হচ্ছে এই জায়গায় কত সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস আর তার টেম্পারেচার হবে ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে কিন্তু তাপের তাপ শক্তি গ্রহণ করছে থেকে তাপ শক্তি বেশি গ্রহণ করছে বি বস্তু বি বস্তু তাপ শক্তি বেশি গ্রহণ করছে এ বস্তুর তুলনায় তাহলে তা কোন বস্তু কোন বস্তুতে যাবে এখানে যার টেম্পারেচার বেশি যেমন এর টেম্পারেচার বিয়ের থেকে বেশি এই জন্য তাপের প্রভাব কি হবে কি এ থেকে বিয়ের দিকে অর্থাৎ তাপমাত্রা এমন একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স যার উপর ডিপেন্ড করে যে তাপ কোন থেকে কোন দিকে কোন বস্তুতে কোন বস্তুতে যাবে কারণ তাপের প্রবাহ তাপমাত্রার উপর ডিপেন্ড করে তাপ তাপের প্রবাহ শুধুমাত্র তাপমাত্রার উপর ডিপেন্ড করবে তাপের পরিমাণের উপর ডিপেন্ড করবে না ঠিক আছে এটা মনে থাকে তো তাপমাত্রার এককে যদি বলি তো তাপমাত্রার একক হচ্ছে কি ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা ডিগ্রি কেলভিন বলতে পারো আরও একক আছে ডিগ্রি সেলসিয়াস কেলভিন ফারেনহাইট হ্যাঁ বিভিন্ন স্কেল আছে তো আমরা যদি বলি এসে একক তাপের এসে একক তাপের একক এটা হচ্ছে কেলভিন তাপের একক হচ্ছে কেলভিন হ্যাঁ এসে একক আর সিজিস একক হচ্ছে ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে এই ছিল তাপের না সরি তাপমাত্রা সরি তাপমাত্রা তাপমাত্রা একক কেলভিন আর এটা হচ্ছে এসে একক আর সিজিস একক হচ্ছে কি ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এই ছিল তাপ এবং তাপমাত্রের কথা যেন আমরা এখন শুরু করব তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র তার আগে আমাদের জানতে হবে তাপীয় সমতা কি তো থার্মাল ইকুইলিব্রাম বা তাপীয় সমাবস্থা এটা বলতে কি বুঝি এটা সহজ একটা জিনিস যে দুইটা বস্তুর মধ্যে তাপের আদান প্রদান হবে না কখন তাপের আদান প্রদান হবে না যখন তাদের তাপমাত্রা সমান হবে অর্থাৎ দুইটা বস্তুর তাপমাত্রা যখন সমান হবে তখন তাদের মধ্যে তাপের আদান প্রদান হবে না এই অবস্থাকে আমরা বলি যে তারা পরস্পর তাপীয় সমতায় বা তাপীয় সাম্যাবস্থায় আছে আমরা জানি যে তাপ সবসময় উচ্চ তাপমাত্রা বস্তু থেকে নিম্ন তাপমাত্রা বস্তুতে যায় একটা সময় তাপমাত্রা সমান হয়ে যায় ঠিক আছে তো তাপমাত্রা সমান হয়ে গেলে আমরা বলবো তারা তাপীয় সাম্যাবস্থায় বা তাপীয় সমতায় আছে আর ইজি একটা জিনিস এটা বলার কিছু নাই দেন আমরা শুরু করবো তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র এইটার উপরই বেশ করে তাপ গতি শূন্যতম সূত্র এই যে একটা সূত্র তাপ গতিবিদ্যার তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র শূন্যতম সূত্র ইংলিশে বললে জিরোত ল অফ থার্মো ডাইনামিক্স জিরোত ল অফ থার্মো ডাইনামিক্স থার্মো ডাইনামিক্স তো এখানে সূত্রটা যদি আমরা বিভিন্ন উপর এইভাবে বলতে পারি যে যদি দুইটা বস্তু যদি যদি দুটি বস্তু যদি দুটি বস্তু তৃতীয় তৃতীয় কোনো বস্তুর সাথে তৃতীয় কোনো বস্তুর সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে তাপীয় তৃতীয় কোনো বস্তুর সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে তবে প্রথমোক্ত 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 বস্তু দুটি প্রথমোক্ত বস্তু দুটি পরস্পর পরস্পর তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকবে তাপীয় সাম্যাবস্থায় 
থাকবে যদি দুটি বস্তু তৃতীয় কোন বস্তুর সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে তবে প্রথম প্রথমোক্ত বস্তু দুটো পরস্পর তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকবে তখন আমি যদি বলি যেমন একটা বস্তু হচ্ছে পি একটা বস্তু সে কিউ একটা বস্তুর সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় আছে তার মানে কি বুঝলাম যে পি এর টেম্পারেচার কিউ টেম্পারেচার সমান হ্যাঁ যে তাপের আদান প্রদান করে পি আর কিউ টেম্পারেচার সমান হয়ে গেছে তারা তাপীয় সাম্যাবস্থায় আছে আবার আর একটা বস্তু যদি আর সেও যদি কিউর সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থা থাকে তাপের আদান প্রদান করে আমি বললাম যে পি আর কিউ তাপীয় সাম্যাবস্থায় আছে এবং আর এবং কিউ তাপীয় সাম্যাবস্থায় আছে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে পি এবং আরো পরস্পর তাপীয় সাম্যাবস্থা আছে তো এটা বোঝানোর জন্য আমি এখানে একটা কুপরিবাহী কুপরিবাহী তাপের কুপরিবাহী একটা দেয়াল ব্যবহার করলাম এটা তারা বোঝায় যে পি আর আর সাথে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই সম্পর্ক হচ্ছে পি এর সাথে কিউ পি আর কিউ তাপের সাম্যাবস্থা থাকে আছে এবং আর এবং কিউ তাপের সাম্যাবস্থা যদি থাকে তার মানে আমাকে বলা দরকার নাই যে পি এবং আর কি পি এবং আর মধ্যে কি অবস্থা হবে পি এবং আর তারাও তাপের সাম্যাবস্থায় থাকবে যদিও তাদের মধ্যে কিন্তু সরাসরি কোনো সম্পর্ক নাই এই তাপের কুপরিবেশ তাদের এটাই বুঝাইছে এটা হচ্ছে জিরো ল মানে আসলে তারা সাম্যাবস্থা আছে এটা তারা জিরো দ্বারা বোঝাইছে আর কি এটা যে তারা সাম্যাবস্থায় আছে এটাই বললাম জিরো লব থার ডাইনামিক্স দেন এটা মাঝে মধ্যে গ্যালমুলুকে আসে তো এটা তোমরা এভাবে পড়ে থাকবা হ্যাঁ লিখলে তুমি নাম্বার পাবে এক নাম্বার দেন আমরা তাপ্যদিবিদার প্রথম সূত্র সরি তাপ্যদিবিদার হ্যাঁ প্রথম সূত্র শুরু করবো তো তাপ্যদিবিদার প্রথম সূত্র শুরু করতে গেলে আমাদের কিছু টার্ম সম্পর্কে জানতে হবে এই টার্মগুলো কি আমি একটু বলি এটা হচ্ছে তোমার সিস্টেম এটা সম্পর্কে জানতে হবে তারপরে জানতে হবে অন্তস্ত শক্তি তো সিস্টেম কি এটা সিস্টেম দেখতেছি আমি সিস্টেম ইংলিশ আমরা সিস্টেমই বলি তো এর সংখ্যা যদি বলি এবার বলতে হবে যে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় পরীক্ষা পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় লিখে ফেলতে পারো পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় জনজগতের জলজগতের যে অংশ বিবেচনা করি যে অংশ আমরা আমরা বিবেচনা করি বিবেচনা করি তাকে সিস্টেম বলে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় জলজগতের যে অংশ আমরা বিবেচনা করি তাকে সিস্টেম বলে ঠিক আছে এমন আমি যদি বলি যে আমরা এই রুমে আমি অনেক কিছু আছে আমি একটা মার্কারটা নিয়ে কাজ করতেছি ঠিক আছে এটা নিয়ে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করব তো এই এটাকে আমরা বলতে পারি কি তোমার সিস্টেম যা আছে তো এই চ্যাপ্টারে সিস্টেম বলতে আমরা কি বুঝবো এই চ্যাপ্টার সিস্টেম বলতে আমরা বুঝবো যে একটা সিলিন্ডার যার মধ্যে তোমার কি যার মধ্যে তোমার গ্যাস আছে সিলিন্ডার মধ্যে গ্যাস আছে তাহলে গ্যাসটা গ্যাসটা সিলিন্ডারটার জন্য একটা সিস্টেম ঠিক আছে এবং এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি যে সিস্টেমের আশেপাশে যা থাকবে এটা হচ্ছে পরিবেশ বা সারাউন্ডিংস আমরা জানি যে একটা বস্তু থেকে তাপ একটা বস্তুতে যায় অর্থাৎ যে বস্তু নিয়ে আমি কাজ করতেছি এটা হবে সিস্টেম ওই বস্তু থেকে তাপ যদি অন্য কোনো বস্তুতে যায় তো অন্য কোনো বস্তুগুলো হচ্ছে তোমার কি পরিবেশ আবার অন্য কোনো বস্তু থেকে এই বস্তুতে তাপ আসতে পারে কিন্তু আমি যেই বস্তু নিয়ে কনসার্ন যেটা নিয়ে আমি কাজ করতেছি সেটাই হচ্ছে আমার কি সিস্টেম তো আমরা এই চ্যাপ্টারের সিস্টেম কথা অনেক ইউজ করবো এটা সিস্টেম বলতে আসলে যেটা বুঝবো আমরা এখানে বলতেছি যে একটা সিলিন্ডার গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার এই গ্যাসটা হবে সিলিন্ডারটার জন্য একটা সিস্টেম ঠিক আছে এবং এর আশেপাশে যা আছে এটা হচ্ছে পরিবেশ বা সারাউন্ডিংস যেটা মনে থাকে তো সিস্টেমের সঙ্গে আরেকভাবে বলা যায় যে যদি কোনো কোনো কিছুর যদি তোমার প্রেশার বলেও টেম্পারেচার তুমি যদি বলতে পারো নির্দিষ্ট করে বলতে পারো বা এগুলো অনুমান করতে পারো নির্ণয় করতে পারো তখন তুমি এটাকে বলতে পারবো একটা সিস্টেম এখানে প্রেশার বলেও টেম্পারেচার দ্বারা এগুলোকে বলা হয় তাপ গতি স্থানাঙ্ক বা থার্মোডাইনামিক কোয়ার্ডিনেট লিখে রাখে একটু প্রেশার বলিউম টেম্পারেচার এসে তিনটা মূলত আর একটা আছে কিউ হ্যাঁ তো এগুলো তাপ গতি স্থানাঙ্ক মানে তার অবস্থাটা মানে সিস্টেমের অবস্থা তুমি বুঝতে পারবা এই 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 মানগুলোর মাধ্যমে আর কি এই জন্য স্থানাঙ্ক বা কোয়ার্ডিনেট বলে আর কি এগুলো তো সিস্টেমের প্রকার আছে সিস্টেম তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে তিন ধরনের সিস্টেম আছে তিনটি তিনটি প্রকার সিস্টেমের তিনটা প্রকার এক নম্বর প্রকার হচ্ছে তোমার মুক্ত সিস্টেম মুক্ত সিস্টেম মুক্ত সিস্টেম বা ওপেন সিস্টেম তারপর হচ্ছে বদ্ধ সিস্টেম বা হচ্ছে ক্লোজ সিস্টেম আর হচ্ছে বিচ্ছিন্ন সিস্টেম বা আইসোলেটেড সিস্টেম বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন সিস্টেম বা আইসোলেটেড সিস্টেম তো মুক্ত সিস্টেম কি এক্সাম্পল দিলে বুঝে ফেলবা যে অনেক ইজি মুক্ত সিস্টেম হচ্ছে যদি আমি এই রুমের মধ্যে একটা গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার রাখি এবং এই সিলিন্ডারের মধ্যে যদি গ্যাস প্রবেশ করতে পারে এবং সিলিন্ডার থেকে গ্যাস যদি বের হতে পারে তো সেটাকে বললো আমরা মুক্ত সিস্টেম তো এখানে একটা কথা লিখে রাখি যে মুক্ত সিস্টেমে সবসময় কি হবে ভর ভর এবং শক্তি ওই সিস্টেমের ভর এবং শক্তি দুইটাই বিনিময় হবে ভর ভর
ভরশক্তি উভয়ই ভরশক্তি উভয়ই বিনিময় করে ঠিক আছে মুক্ত সিস্টেমে কারণ এই সিলিন্ডার থেকে তোমার গ্যাস বের হইতে পারবে আবার কি প্রবেশ করতে পারবে এবং তাপ শক্তিও হেরফের হবে হ্যাঁ এইজন্য ভরশ শক্তি দুটাই বিনিময় করে মুক্ত সিস্টেমে বদ্ধ সিস্টেমে কি হবে বদ্ধ সিস্টেম যদি গ্যাস বের হইতে না পারে তো আমরা বলবো বা ঢুকতেও না পারে আমরা কি বলবো সেটা সেটা হচ্ছে বদ্ধ সিস্টেম বদ্ধ সিস্টেমে ভরের ভর বিনিময় করে না ভর বিনিময় ভর বিনিময় ভর বিনিময় করে না কিন্তু শক্তি বিনিময় করে তারপর আদান প্রদান করবে পরিবেশের সাথে কিন্তু শক্তি বিনিময় বিনিময় করে আর বিচ্ছিন্ন সিস্টেম বা আইসোলেটেড যেটা এটা ভর ও শক্তি কোনোটাই বিনিময় করে না ভর ও ভর ও শক্তি কোনোটি বিনিময় করে না কোনোটি কোনোটি বিনিময় বিনিময় করে না বাস্তব বাসের এরকম কোনো সিস্টেম নাই কারণ প্রত্যেক সিস্টেমে পরিবেশের সাথে একটু না একটু সম্পর্ক থাকবে ঠিক আছে তো এই ছিল সিস্টেম তো দেন আমরা আলোচনা করবো হচ্ছে অন্তস্থ শক্তি অন্তঃশক্তি করলে আলোচনা করলে দেন আমাদের তাপীয় পদসূত্র শিক্ষা আমাদের জন্য সুবিধা হবে ঠিক আছে তো আমরা এমন একটা সংজ্ঞাটা লিখবো বোর্ডে তো শিক্ষার্থীরা আমরা এখন অন্তস্থ শক্তি বা অভ্যন্তরীণ শক্তি বা ইন্টারনাল এনার্জির মধ্যে কি বোঝায় সেটা পড়বো তো অন্তস্থ শক্তি হচ্ছে কোনো সিস্টেমের মধ্যে একটু আগে আলোচনা করছে সিস্টেম কি কোনো সিস্টেমের মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে যা পরিবেশ পরিস্থিতি বহিপ্রকাশ করায় তাকে অন্তস্থ শক্তি বা অভ্যন্তরীণ শক্তি বা ইন্টারনাল এনার্জি বলে অর্থাৎ এটা সুপ্ত অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা বস্তুর মধ্যেই একটা এনার্জি থাকে এটা ন্যাচারালি থাকে এটাকে আমরা বলি তোমার ইন্টারনাল এনার্জি যেমন আমি যদি বলি আমার হাতে যে মার্কার আছে মার্কারটা এরকম শেপ কারণ তার মধ্যে অবশ্যই একটা এনার্জি আছে ঠিক আছে এটা বহিপ্রকাশ ঘটায় পরিবেশ পরিস্থিতিতে কথা বলা হয়েছে কারণ যেমন তাপ দিলে তোমার এটা অন্তঃশক্তিতেও প্রভাব পড়ে তো যেমন যদি বলি গতি তত্ত্ব থেকে কথাটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায় যেমন আমরা গ্যাসে গতি তত্ত্ব পড়ছিলাম দশম অধ্যায় প্রথম পত্রের এখানে আমরা জানি যে গ্যাস মলিকুল গুলার বা গ্যাস পার্টিকেল গুলার তোমার কিছু মোশন থাকে যেমন ট্রান্সলেশনাল মানে হচ্ছে তোমার রৈখিক তারপর হচ্ছে রোটেশনাল মানে ঘূর্ণন এবং ভাইব্রেশনাল মানে হচ্ছে কম্পন গতি থাকে এই কারণে তাদের এনার্জি থাকে তাদের গতিশক্তি এবং কাইন্ডিং এনার্জি অনেক ধরনের এনার্জি থাকে তো এখানে এই তোমার এই এনার্জিগুলার সামেশন বা এই সবগুলো শক্তির সামেশনকে আমরা বলি মোট অভ্যন্তরীণ শক্তি বা মোট অন্তস্থ শক্তি এটার অ্যাপসোলিট ভ্যালু বা একদম এক্সাক্ট ভ্যালু আসলে আমরা বের করতে পারি না কিন্তু আমরা অন্তঃশক্তির পরিবর্তন কোনো একটা সিস্টেমের অন্তঃশক্তির পরিবর্তন আমরা বের করতে পারি ঠিক আছে তো এখানে অন্তঃশক্তি নিয়ে যদি আর একটু বলি তাহলে যে গ্যাস মনিকুলের ক্ষেত্রে যেটা বলা যায় গ্যাসের গতি তত্ত্ব থেকে যদি আমি বলি তাহলে মোট অন্তস্থ শক্তি মোট অন্তস্থ মোট অন্তস্থ শক্তি মোট অন্তস্থ শক্তি তোমার এটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি ইউ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি ইউ হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি মানে গতিশক্তি প্লাস হচ্ছে পোটেন্সিয়াল এনার্জি বিভক শক্তি ঠিক আছে যেমন আমি যদি টেম্পারেচার দিই তাহলে তার কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ হয় তাদের মধ্যে এটা চেঞ্জ কাইনেটিক এনার্জি বৃদ্ধি পায় তাই না তো তার তখন অন্তঃশক্তিও বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে তো তাপমাত্রার সাথে তাপমাত্রার সাথে অন্তঃশক্তি পুরো সম্পর্কিত কারণ এই অন্তঃশক্তি শুধুমাত্র তাপমাত্রার উপরে ডিপেন্ড করে ঠিক আছে তাপমাত্রার পরিবর্তন তাপ যদি তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় যেমন তাপমাত্রা যদি বৃদ্ধি পায় তাপমাত্রা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে অন্তঃশক্তি অন্তস্থ শক্তিও বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইলে অন্তঃশক্তি বৃদ্ধি পাবে ইনফরমেশন লিখে রাখতে পারো খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন কাজে লাগবে এগুলো আমাদের ইনফরমেশন তাপমাত্রা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে অন্তঃশক্তি বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা যদি হ্রাস পায় তাপমাত্রা হ্রাস পেলে অন্তঃশক্তি কি হবে হ্রাস পাবে অর্থাৎ অন্তঃশক্তির পরিবর্তন অন্তঃশ শক্তির পরিবর্তন কোনো একটা সিস্টেমের অন্তঃশ শক্তির পরিবর্তন তার তাপমাত্রার পরিবর্তনের উপর ডিপেন্ডেন্ট শুধুমাত্র তার তাপমাত্রার পরিবর্তনের উপর ডিপেন্ডেন্ট অন্য কিছুর উপর ডিপেন্ড করবে না ঠিক আছে এই কথাটা বলছে মেয়ার এটা মেয়ারের প্রকল্প ঠিক আছে যেন মনে থাকে আবার বলতেছে এটা মেয়ারের প্রকল্প শুধুমাত্র তাপমাত্রার উপরে ডিপেন্ড করবে অন্তঃশক্তির পরিবর্তনটা ঠিক আছে যেন মনে থাকে এবং অন্তঃশক্তির পরিবর্তনকে অন্তস্থ শক্তির পরিবর্তনকে আমরা অন্তস্থ শক্তির পরিবর্তনকে পরিবর্তনকে আমরা ডিইউ দ্বারা প্রবেশ করি ডিইউ ডিইউ মানে ইউ হচ্ছে অন্তঃশক্তি বুঝায় আর ডিইউ আমরা হচ্ছে অন্তঃশক্তির পরিবর্তন হ্যাঁ পরিবর্তন ডিইউ বা ডেলিউ দেখতে পারো ডিইউ দ্বারা প্রকাশ করি ডিও দ্বারা প্রকাশ প্রকাশ করি আচ্ছা এখানে যেটা বললাম তাপমাত্রা বাড়লে এটা অন্তঃশক্তি বাড়ে তাপমাত্রা কমলে অন্তঃশক্তি কমে তবে আর একটা ব্যতিক্রম একটা টার্ম আছে ব্যতিক্রম জিনিস সেটা হচ্ছে লিখে রাখো शक्तिवर्तन 
সূত্রতাপের কারণে তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় না আমরা জানি যেমন বরফ গলনের আপেক্ষিক সূত্রতাপ যে এটার কারণে বরফ জিরো ডিগ্রি বরফ জিরো ডিগ্রি আইস হয় আবার হান্ড্রেড ডিগ্রি ওয়াটার হান্ড্রেড ডিগ্রি বাষ্প এটা কি কারণে সূত্রতাপের কারণে এখানে কিন্তু জিরো ডিগ্রির যেমন জিরো ডিগ্রির বরফ জিরো ডিগ্রি পানি হইতেছে এখানে কিন্তু তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় নাই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে আবার একশো ডিগ্রির পানি থেকে একশো ডিগ্রি বাষ্প এখানে তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় নাই এখানে কি অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে তো এখানে তাপমাত্রা পরিবর্তন না হলে কিন্তু সুপ্ত পরিবর্তন সরি অন্তঃশক্তির পরিবর্তন হয় এটা একটা এক্সাম্পল এটা আমরা দেখবো সেটা লিখা রাখার কথাটা যে সুপ্তাপের কারণেও তোমার অন্তঃশক্তির পরিবর্তন হইতে পারে যদিও তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় নাই এটা আমরা ম্যাথমেটিক্যালি আমরা ড্রেপ করবো ম্যাথ এরকম ম্যাথ আসে আমরা করবো আর এখানে যেটা বললাম এটা আমার ম্যাথমেটিক্যালি প্রকাশ করব যে তাপমাত্রা যে পুরোপুরি সরি অন্তঃশক্তি যে পুরোপুরি তাপমাত্রা পরিবর্তন ডিপেন্ড করে এটা আমরা ম্যাথমেটিক্যালি দেখব আজকে যে ক্লাসটা ছিল তো শিক্ষার্থীরা এটা একটা থিওরিটিক্যাল ক্লাস তো তোমরা যদি বাসায় বই থাকে পুরাতন বই শাহজান তমল স্যারের বই ইসাক স্যারের বই এরকম প্রাণী স্যারের বই থাকে তোমরা বিভিন্ন যেই বই থাকুক না কেন সেকেন্ড পার্ট তোমরা দেখতে পারো তোমার জন্য হেল্পফুল হবে আর যদি কোনো পার্ট না বুঝে থাকো আবার দেখবা আশা করি বুঝতে পারবা অথবা নেটে তোমরা সার্চ দিবে বা গুগল করবা কোনো সমস্যা নাই আর থিওরিটিক্যাল ক্লাস নেক্সট ক্লাস থেকে ইনশাল্লাহ ম্যাথমেটিক্যালি শুরু হবে তো আমি আবার একটু রিভিউ করতেছি কি কি শিখছি আমরা আজকে ক্লাসে তো আমার ফার্স্টে পড়ছি আমার তাপ ও তাপমাত্রা নিয়ে যেখানে তাপের একক ক্যালোরি এবং কি জুল ছিল তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল ওয়ান ক্যালোরি কাল ফোর পয়েন্ট টু জুল এবং তাপমাত্রা নিয়ে আলোচনা করছি যে তাপের প্রভাব কিসের উপর তাপমাত্রার উপর ডিপেন্ড করে এটাও শিখছি এবং তাপ সবসময় উচ্চ তাপমাত্রা বস্তু নিম্ন তাপমাত্রা বস্তুতে যায় দেন আমরা তাকেও সম্পদটা শিখছি দেন হচ্ছে কি জিরো ক্ল অফ থার্মোডাইনামিক্স বা তাপ গতিবিদ্যা শূন্যতম সূত্র এটা পড়ছি দেন আমরা পড়ছি সিস্টেম কি এবং অন্তঃশক্তি এবং এর পরিবর্তন বলতে কি বোঝায় তো তোমরা এগুলো একটু এগুলো চিন্তা করবা ভাববা তাহলে প্রবলেম হলে আমাকে তোমরা বলতে পারো ঠিক আছে তো শিক্ষার্থীরা তোমরা পড়াশোনা করবা বাসা অবশ্যই এবং তোমাদের জন্যই আমাদের ক্লাসের আয়োজন অনেক কষ্ট করে আমরা এই লকডাউনের মধ্যে আসার ক্লাস নেই এবং মনোযোগের সহিত ক্লাসগুলো করবা আগামী কয়েকটা ক্লাস ইনশাল্লাহ তো আরও তোমাদের ভালো রাখুক হ্যাঁ আল্লাহ হাফেজ